మీరు తీసుకోండి నమస్కారం అండి నమస్తే బాగున్నారా ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి ఏర్పాట్లు మీ ఏర్పాట్లు ఏమండి స్టేట్ లోనే నెంబర్ వన్ బిల్డర్ మీరు మీ బిల్డప్ అంతా ఈ అరేంజ్మెంట్స్ లోనే కనపడుతుంది బలేవాడి భయ్యా ఉదయం ఏ ముందరా ఆంటీ దాని కట్స్ చూస్తుంటేనే ఫిట్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి నీకు ఇంకా ఈ రోగం తగ్గలేదా ఎవరా అబ్బా ఇండియన్ ఆయిల్ అఫ్సర్ అండి అబ్బాయి బర్త్డే కదండి అడ్వాన్స్ గా గ్రీటింగ్ చెప్పేసి స్వీట్ ఇచ్చేసి డ్యూటీ లో జాయిన్ అయిపోదాం వచ్చారండి నీ పేరేంటమ్మా రెసరెంజినే అండి నిన్న ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది నేను మిమ్మల్ని చూశాను మీరే నన్ను గుర్తుపట్టడం లేదు నేను గుర్తుపట్టేలే గాని రేపు ఒకసారి హెడ్ ఆఫీస్ కి వచ్చి కనిపిస్తా పౌడర్ వేసుకునే టైం కూడా ఉండదండి పోని నువ్వు వచ్చి కనిపిస్తా చెస్ హ్యాపీ లాంగ్ లైఫ్ టు ఉదయ్ హ్యాపీ బర్త్ డే నమస్కారం నమస్కారం ఏంది చెవరా మాంచి హ్యాపీ లాంగ్ లైఫ్ అండి జూసుందా అయ్ బాబా పిండి కొన్నట్టు ఉండండి ఏది దా దా రే ఇట్రా డబుల్ ఐ బిల్డింగ్ మొత్తం చీకటి అయిపోవాలి గంటలకి ఉదయ్ కేక్ కట్ చేస్తాడు అదే టైం కి ట్విన్ సిటీస్ కళ్ళు చెదిరేలాగా మన క్రాకర్స్ వెళ్ళాలి అలాగే సార్ కృష్ణ సార్ అదే టైం కి మన ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు వాయించే మ్యూజిక్ ఊరు ఊరు అంతా లేచి డాన్స్ చేయాలి అలాగే సార్ బర్త్డే రోజు మూడంతా పాడు చేసి ఇట్స్ ఓకేరా ఎవరు నువ్వు రంగయ్య కూతురునండి ఆ నీ పేరేంటి మల్లండి మల్లి నైస్ నైస్ ఈ సోడాలు ఎవరికి మీకోసమేనండి ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ ఎవరికి అవి మీకోసమేనండి మరి నువ్వు అరే సర్కార్ అయ్యా ఉదయ్ ఎక్కడ రా ఇప్పుడే బట్టలు ఇప్పుతున్నాడండి అబ్బా ఇప్పుడే పుట్టిన పాప కదండి ఈ పాటికి బట్టలు లేకుండా పడుకొని ఉంటాడండి బట్టలు లేకుండా పడుకోవడం ఏంట్రా వీళ్ళు ముగ్గురిది వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ అంటే ఇలా కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి ముగ్గురు తండ్రులు ముగ్గురు కొడుకులు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ తండ్రుల్ని మించిన కొడుకులు కొడుకులకు అందరి తండ్రులు ఎవరికి <laughs> 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 ఇదేంట్రా చెప్పిన టైం కంటే నాలుగు నిమిషాలు ముందే కరెంట్ ఆపేశాడు నువ్వు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకో అబ్బో మీతో ఉంటే నాండ్ర వేరు పగలు నేను
అవును సార్ చాలా దారుణం సార్ ఎస్ సార్ బాబు ఎస్ సార్ అసలే బాధలు ఉన్నా తాగండి బాబు చేస్తున్నాం <laughs> సార్ <laughs> <laughs> వాడిని తొందరలోనే మీరు కస్టడీలో చూడొచ్చు వాడు నా చేతుల్లో బతికి కస్టడీకి వెళ్తాడు జస్ట్ మార్చుడికి వెళ్తాడు ఎస్ సార్ మ్యాటర్ అనఫిషియల్ గా డీల్ చేసినా పర్వాలేదు ఓకే సార్ బట్ ఐ వాంట్ హిమ్ ఇమిడియట్లీ వి విల్ డు అవర్ బెస్ట్ సార్ కావాలంటే నా కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని మీ డిపార్ట్మెంట్ కి రాసిస్తాను వాడిని ఏ ప్లేస్ లో సంపేయాలి ఆ పైకి చెప్పకపోయినా జరిగే తదేరా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడిని ప్రాణాలతో వదిలే సమస్య లేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఫోన్ కాల్ కూడా నీ కాంపౌండ్ వాల్ దాటి లోపలికి రావాలంటే వంద సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంటిది వాడు నీ కొడుకుని చెప్పి మరీ చంపాడు అంటే ఈ నాట అన్న ఆర్డర్ ఫెలో ఎవడై ఉంటాడు అతనే అతనే మన సిద్ధార్థ అతన్ని అంచనా వేయడం ఎవరి తరం కాదు ఈనాడు ఎంతో మంది మేధావులకి అతను ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచాడు అంటే అతిథయోక్తి కాదు సిద్ధార్థ అంటే ఒక పేరు కాదు అపూర్వమైన విజ్ఞానానికి ఒక సంకేతం ఈ రోజు అతను కనిపెట్టిన గ్రీనిష్ వరల్డ్ అనే కెమికల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంతో మంది సామాన్య రైతులకు ఆశాకిరణం అందుకే ఈ పెస్టిసైడ్ ఫార్ములాను కొనడానికి ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు పోటీ పడుతున్నా మిలియన్ల డాలర్లు ఇస్తామని ఆశ పెడుతున్నా సిద్ధార్థ మాత్రం నాకు కోట్ల డాలర్లు అక్కర్లేదు మట్టిని నమ్ముకున్న నా దేశ ప్రజలు ఒక్క పూటైనా అన్నం తింటే చాలని తను పుట్టిన గ్రామానికే వెళ్ళి అక్కడి నుంచే ఈ ప్రోడక్ట్ ని రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు పుట్టిన మట్టిని పాలు పట్టిన తల్లిని ఎప్పుడూ ప్రేమించే నిస్వార్థ పరులైన ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు మిస్టర్ సిద్ధార్థ ప్లీజ్ ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు దేశాన్ని పట్టి పీడించే ప్రతి సమస్యకి ఆర్థిక అసమానతలే కారణం రాయలసీమలో రక్తం పాలిన తెలంగాణలో తుపాకులు పేలిన ఆంధ్రాలో ఆకలికేకలు వినిపించిన పేదరికమే సమస్యగా మిగిలింది మట్టిలో పుట్టి మట్టినే నమ్ముకుని దేశానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన రైతు వెన్నెముకే విరిగిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది ఆకలి తీర్చే రైతు ఆకలితో చచ్చిపోయే ప్రమాదంలో పడ్డాడు ఆ రైతుని ఆదుకోవడానికి నిరంతర కృషితో ఈ బయోపెస్టిసైడ్ గ్రీన్ వ్యాలీని కనిపెట్టాడు దేశం బాగుపడాలి అంటే సమాజంలో ఉన్న చీడపురుగుల్ని ఏరి వెయ్యాలి పల్లెసీములు పచ్చగా ఉండాలంటే పొలాల్లో ఉన్న చీడపురుగుల్ని ఏరి పారయ్యాలి అందుకు ఆయుధంగా వేప పసుపు సీతాఫల విత్తనాలతో చేసిన ఈ బయోపెస్టిసైడ్ ఎంతో సహాయపడుతుంది సాంకేతిక విజ్ఞానం కానీ సరైన సదుపాయాలు కానీ లేక బాధపడుతున్న రైతుకి పండించిన పంటని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడ్డమే కాకుండా ఈ బయోపెస్టిసైడ్ మొక్కలకి బలాన్ని ఎదిగే శక్తిని కూడా అందిస్తుంది ముఖ్యంగా అతి తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇచ్చేది ఈ బయోపెస్టిసైడ్ నా మిస్టర్ సిద్ధార్థ విల్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఇన్వెన్షన్ నన్ను కన్న తల్లికి నన్ను ఇంతవాణ్ణి చేసిన ఈ నేల తల్లికి అంకితం చేస్తున్నాను ఏంట్రది కనిపించటల్లా ఈనాడు నీకు ఈనాడే 
రేపు లేదు ఈనాడు రేపు కూడా వస్తుందిరా వస్తుంది కానీ చూడటానికి ఉండవు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈనాడులో సిద్ధార్థ ఫోటో పడింది ఆ ఫోటో మీ వరదాలు చూసాడనుకో నీ చేక మీద కాలేజ్ తొక్కుతాడు దాంతో రేపు వార్తలో నీ మరణం వార్త ఆ విషయం నాకు తెలుసురా అందుకే ఈనాడికి వార్త నేను తీసుకుంటా పిచ్చి బచ్చాగా వార్తలో కూడా సిద్ధార్థ ఫోటో ఉంది సాయంకాలం వెళ్ళేయండి పట్టండి ఏందిరా సాంబిగా అప్పుడే కొండకెళ్లి పిల్లకు పెళ్లి చేసి తెచ్చినావా అంతా మీ దయబాబు గారు చూస్తాడే అయ్యారు కాళ్ళకు దండం పెట్టండి పచ్చగా ఉండాలా ఇడుగులు లాంటి పిల్లల్ని గాని నా కాడికి పనిలోకి పంపాలా ఎవడ్రా ఈడు అయ్యా చెప్పరా రఘుపతి గారి ఇంట్లో పని చేస్తాడండి అయ్యా ఎవడు ఇచ్చినాడ్రా ఈ తాళి అయ్యా రఘుపతి బాబు గారు ఇచ్చినారయ్యా ఎవడింటి పేరు శక్తి ఈ ఇంటి పునాదులు పౌరుషంగా లేస్తాయో ఎవడి వంశం గుర్తొస్తే మా నెత్తురు కత్తులు దువ్వుతుండో ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి తాళి అడుక్కుని నా కాడికి అర్చించడానికి వస్తావా ఈడు బతకాలనుకుంటే నీ మెల్లో తాలితి నీ మెల్లో తాలి ఉండాలంటే ఈ చదువుకుని అది తీసిన తాళి మళ్ళీ దాని మెల్లో కనపడిందో ఈడి శవం కూడా కనపడదు తెలిసిందా చూడప్పా నువ్వే అడగరా పేపర్ ఏది అది పేపర్ యాదవ్ నర్సు కూడా పే దాంట్లో వార్తలు చదువు ఇందులో పెద్ద హత్యలకు సంబంధించిన విశేషాలు ఏం లేవండి అందులో ఏ రాసి ఉంటే అవి చదవరా ఎవరు నేనా అవును నువ్వే చదువు చదివితే మీరు నన్ను చంపేస్తారండి అయ్యా చదవకపోయినా చంపేస్తాను చదివినా చంపేస్తారు చదవకపోయినా చంపేస్తారన్నమాట చదివే చేస్తానండి అయ్యా హోం మంత్రి వెన్నుపోటు ముఖ్యమంత్రి గుండెపోటు ఏంద్రా చచ్చు వార్తలన్నీ చదువుతున్నావు అసలు వార్త చదివితే మీరు నన్ను బతకని ఈరయ్యా చీడ పురుగులకి చెడ్డ రోజులు హెడ్డింగ్ బాగుంది వివరంగా చదువు చదువుతానండి నా హెడ్ తీసేయడానికి వీడి హెడ్డింగ్ పెట్టాడు కొత్త పురుగుల మందు కనిపెట్టిన తెలుగు తేజానికి సత్కారం ఒక్క చుక్క పురుగుల మందుతో ఎకరం పొలంలో పురుగులు మాయం అట్నా మనమే ఆడుంటే ఆడి మెల్లో దండేసేవాళ్ళం ఆడి పేరు చెప్తే మీరు నా మెడ నరికేసి నా ఫోటోకి దండేస్తారు ఎవడ్రా ఆడు ఆడు చెప్పు ఆడు సిద్ధార్థ రఘుపతి ముద్దు బిడ్డ తన్నకుండానే పారిపోయాడు సిద్ధార్థ గాడు ఈ రోజు ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడన్నా అయితే ఆడు ఈ ఊళ్ళోకి అడుగు పెట్టగానే ఈ ఎర్రి జనం కాగడాలైతే హారతులివ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు ఆడి సంగతి నాకు వదిలే అన్నా ఆడి జనాన్ని మాయ చేయడానికి మందు కనిపెడితే నేను ఆడిని మాయం చేయడానికి మనుషులను కనిపెట్టాను రే తొమ్మిది గంటల ట్రైన్ కే సిద్ధార్థ వచ్చేస్తున్నాడు మీ అందరూ వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉండండి అరే మేమెప్పుడు వస్తామా నీకెందుకు బే చెప్పింది చెయ్యి సెక్యూరిటీలో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా అయ్య ప్రాణాలతో బతకనివ్వడు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాల నీకు 
ఈ సీమలో బల్లెం పట్టే మగాడు ఇంతకన్నా లేడని ఏంటే వాగుతున్నావు బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న పొలాల్లో పండించిన ఉల్లిపాయలు తిన్న వంశమే మాది అందుకే ఇంకా ఆ ఉల్లిపాయల కంపు కొడుతూనే ఉంది ఇంకా ఉల్లిపాయల కంపు కొడుతూనే ఉందంటే మాలో పౌరుషం చావలేదనమాట ఏయ్ చూసిన పండ్రా అట్టాగేనయ్య కాకులంగా చేస్తాను పెరిగిన పంట పెంటరా ఆ పెంటని నన్ను తినమంటావా తమ్ముడు పెట్రోల్ పోసి మొత్తం పంటకి మంట పెట్టండి
ముఖమందు పొలం వేసేయడం చెప్పి మొత్తం తగలు పెట్టేశారు మరి మా సిద్ధార్థ మీ అమ్మాయిని ఒళ్ళంతా ముట్టుకున్నాడు మరి అమ్మాయిని ఏం చేస్తారు ఒరే అంజి బాత్రూమ్ లో వెండిల్ రెడీ చేస్తాను చేయ యార్ ఎందుకు బావా నేను నీ కోసం నీళ్ళు రెడీ చేశాను చూడు ఈ నీళ్ళతో స్నానం చేస్తే బాబు నీ ఒళ్ళు తలతల మెరిసిపోతది నీ తోలు ఫెళ ఫెళ ఊరిపోతది బాబు నీ మడతలు ఈ చిచ్చా కలిసి చేతపడి నీళ్ళు తయారు చేశారు నువ్వే కంగార పడకరా మన బాడీ మీద ఎవరు ఏ ప్రయోగం చేయలేరు నీ బాడీ పవర్ నాకు తెలుసు బాబా నా చేతులతో ఒళ్ళుది నేను నీకు స్నానం చేస్తాను ఏయ్ నేను ఏమన చిన్న పిల్లని నేను స్నానం చేయించడానికి ఎంతైనా నీకు కాబోయే బీబీ కదా బాబు ఎవరు ఇదా నేనే ఆ మాట మన చిన్నప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నదేగా అసలు నేను పుట్టిందే నీ కోసం బాబా ఆ విషయం తెలుసా బాబా పుట్టాడే అడేచి అదృష్ట పక్షి చిచ్చ అదృష్ట పక్షి నీ అపశకర పక్షి పైలే తెలుగు సీకో తెలుసు కదా సావేద బోలు కళ్యాణి తొందరగా కానివండి అరే అబ్దుల్లా ఆ బాల్ ఇద్దర్ చాలు ఈ బంతి నీ నడుంకి కళ్యాణి నడుంకి మధ్యన పెడతాం అరే కాదు అరే చూపే ఈ బంతి కింద పడకుండా కళ్యాణి నీ నడుం చుట్టూ తిరుగుతుంది కింద పడింది అనుకో నువ్వు వెళ్లి బాత్రూమ్ లో స్నానం చేయొచ్చు పడలేదు అనుకో కళ్యాణి నీ చేత స్నానం చేయిస్తుంది ఇదేమైనా ఇంటర్నేషనల్ గేమా లేదు ఇంట్లో గేమ్ మేము ఇద్దరం ఎప్పుడు ఇదే ఆడతాం ఓ అయితే మీరు ఇద్దరు ఆడుకోండి ఎక్కడికి ఆ బాత్రూమ్ కి హలో బాత్రూమ్ కి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇబో ఇవ్వను ఇబో ఇవ్వను 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 ఐ బైడి తే తీసుకో ఈ గొడవ ఏంట్రా తప్పదు కీస్ లాకర్ లో పెట్టేసింది కదా గేమ్ ఆడాల్సిందే హలో బాల్ హలో ఏంటిదిగా <laughs> మనసులో ఏదో ఉండే ఉంటుంది ఏంటిది ఏం చెప్పమంటావు ఆ రఘుపతి గాడు మా ఊరు ప్రెసిడెంట్ గా గెలిచినప్పటి నుంచి ఆడి పాపులారిటీ పెరిగిపోతుంది నా పరువు తగ్గిపోతుంది అందుకే నిన్ను పిలిపించాను ఎలక్షన్లు దగ్గర పడుతున్నాయి ప్రజల్లో పట్టు సంపాదించి ఆ రఘుపతి గారిని పడగొట్టాలి అప్పుడు నువ్వు ప్రెసిడెంట్ అవుతావు మళ్ళీ నేను మినిస్టర్ అవుతాను ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అంతా ఆ రఘుపతి కూడా కాదండి ఆడి కొడుకు సిద్ధార్థ కూడా ఆడేదో మందు కనిపెట్టాడంట జనం అంతా ఆడ వెనకాల చేస్తున్నారు పెస్టిసైడ్స్ కనిపెట్టిన సిద్ధార్థ రఘుపతి కొడుక ఏంటి సిద్ధార్థ పేరు చెప్పగానే అంత రియాక్ట్ అయ్యేంట్రా చెప్తా చెక్ ఎవడు ఎవడి కొడుకైనా సరే మన ఏరియాలో మనకి ఎదురుండకూడదు బాంబులు వెపన్స్ పోలీస్ ఫోర్స్ పొలిటికల్ పవర్ ఏది కావాలంటే అది అరేంజ్ చేస్తా ఏసై కొడుకుని నువ్విలా అభయం ఇస్తే నాకు అడ్డేంది పూపతి చూపిస్తా నా సత్తా పంచాయతీ నా ఇంటి ముందుకొచ్చి నా గడపుందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడాలి గాని నన్నే ఇడికి రమ్మంటారా ఎవడ్రా మగాడు రే ఇవరు రాజులు మాట మిడిసి పడితే తల తెగి పడతాది హైరో భాయిజాన్ దేఖో సాబ్ కక్షలతో కుటుంబాల్ని దూరం చేసుకున్నారు బాంబులతో బంధుత్వాలు తెంచుకున్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి పిలిచింది పాత కక్షలు ఎవరైతేందుకు కాదు మరైతే మరిచిపోయిన బంధుత్వాలు మళ్ళీ గుర్చేయటం మళ్ళీ మీతో బంధుత్వం ఎవరికి కావాలరా ఊళ్ళో వర్షాలు లేక పొలాలు ఎండిపోతాయి ఊరికి రిజర్వాయర్ నుంచి కాలువ తీస్తే వెయ్యి ఎకరాల పొలం సాగుబడి ఆ కాలువ మీ పొలాల మధ్యలో నుంచే రావాలా ఓహో పగలు తీర్చుకోవడానికి పంట కాలువ రాజకీయాలు మొదలెట్టినావా కాలువకే కాదురా నీ సమాధి కట్టడానికి ఆరడుగుల నేల కూడా ఇవ్వండి 
మీ ఆవేశాల వల్ల పేదవాళ్ళు ఆకలి చావులు చస్తున్నారు బలపం పట్టాల్సిన పిల్లలు బాబులు చుడుతున్నారు అక్షరాలు దిద్దాల్సిన వయసులో కక్షలతో చచ్చిపోతున్నారు ఒప్పుకోండి <laughs> ఈ మాయ మాటలొద్దురా నా మాట కాదని ఎవడైనా పనుకు వేశాడో ఆ కాలవలో పారేది నీరు కాదు కాకి అబ్బాయి తల మీద తన్నింది అంతేగా అదే నా భయం పంతుడు గారు నా బిడ్డ వాకిట్లో కడుగు పెట్టాడో లేదు దెయ్యల్లా వచ్చిపడింది బల్లి పలకడం కుక్క ఏడవడం కన్నా కాకి తన్నడం చాలా ప్రమాదం అని శకుల శాస్త్రం చెబుతోంది అందుకేగా కాకిని చంపేశాను ప్రమాదం కాకి కాదమ్మా కాకి తన్నిన మనిషికి ప్రమాదం అంటే ఎవరి వల్ల వస్తుందో చెప్పు పంతులు భాయ్ వాణ్ణి లేపేస్తే సరిపోతుంది అలా చెప్పడం కష్టం ప్రమాదం వస్తుందని పంచాంగం చూసి చెప్పినావు అది ఉడువల వస్తుందో చెప్పలేవా పంచాంగం వేరు ఫ్యాక్షనిజం వేరు కాస్త నన్ను అర్థం చేసుకోండి మీరు ఆయన్ని భయపెట్టకండి పంతుడు గారు మీరు చెప్పండి కాకానాం బహు శోకానాం వివిధే మార్గానాం భవేద్ అంటే అర్థమైన భాషలో చెప్తే మీరు చంపేస్తారని అర్థం కాని భాషలో చెప్పాడు అదేం లేదండి ఈ కాకి చిక్కనం మృత్యుగండాన్ని సూచిస్తోంది ఈ గండం గట్టెక్కే మార్గం లేదా ఎందుకు లేదమ్మా వచ్చే మంగళవారం నాడు మీ అబ్బాయి గారు కోనేట్లో స్నానం చేసి ఆంజనేయ స్వామికుల్లో మృత్యుంజయ హోమం చేస్తే దోషం పోయి గండం తప్పుతుంది గండం తప్పకపోతే పంతులెక్కడికి పోతాడు మనురుడిగా పంతులు తెలుగులో అర్థమయ్యేటట్టు లేకపోతే నీ శవాన్ని చూసి నీ పెళ్ళం ఇంగ్లీష్ లో ఆడవలసి వస్తుంది క్షమించండి అమ్మాయి జాతకంలో కుజ దోషం ఉండడం వల్ల కళ్యాణ ఘడియ ఎటు చూసినా రావడం లేదు ఈ దోషం పోయే మార్గమే లేదా పంతులు గారు దేర్ ఈజ్ ఏ సొల్యూషన్ ఇన్ మై ఇల్యూషన్ దెన్ మ్యారేజ్ గోస్ స్లో మోషన్ అయ్య గారికి ఎమోషన్ నీకు లూజ్ మోషన్ పైకి ప్రమోషన్ జాతకం చెప్పబోయా అంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటావు చెప్పు అదే చెప్తున్నా వచ్చే మంగళవారం మన దేవాలయం కోనేట్లు అమ్మాయి చేత స్నానం చేయించి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకం చేయిస్తే ఈ కుజదోషం పోయి అమ్మాయికి సలక్షణంగా పెళ్లి జరుగుతుంది ఎవరైనా నీ కూడా నీటి కంఠం ఉందని చెప్పారా కాదు బాబు నీ మడతలతో నీకు ఏ కంఠం వస్తుందని టెన్షన్ వెళ్ళు నేను స్నానం చేస్తాను వెళ్ళు 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 చెప్పా అమ్మ ఈ నీళ్లలో చేపలు ఉంటాయేమో ఇంకెక్కడ ఉంటాయమ్మా చేపలు ఎప్పుడో కప్పలు తినేసే అయ్యో కప్పలు ఉన్నాయా ఏంటమ్మా గారు ప్రద్దానికి భయపడితే ఎలాగా కప్పలు ఎప్పుడో పాములు తినేసి ఉంటాయి అయ్యో బాబోయ్ పావులే అమ్మాయి గారిని భయపెట్టుకో నువ్వు దిగమ్మా అదిగమ్మా అభిషేకం అద్భుతంగా చేశానమ్మా పూజ కూడా చేస్తే నీ జాతకంలో కుజుడు దూరమై మన్మధుడు దగ్గర అవుతాడు
चावा मुदे चूस्ते स्विमिंग पूलोड़क डेड बाॉडी बॉडी मीद चूस्ते डिसेंबर थर्टी फस्ट स्टांप कूस्ते अंत काल पारे सिगरेट अदेगा दिन आधार ई नो एव्रीथिंग मेधावल पैकी विचि श्री वेंकट जलपद तम सुप्रभात अदाकिचाल पोजिचार मन के सारी फोटो बिंडप प्लीज तक सार निजा चाल ग्रेट सर टीकअपेकअपारा 
అతి తెలివి తేటలు చూపించొద్దు తెలివి తేటలతో ఊహించండి సార్ డెఫినెట్ గా మాకంటే హైట్ ఉంటారు సార్ షార్ప్ లుక్స్ ఉండొచ్చు సార్ అయినా వాడు నా లుక్స్ నుండి తప్పించుకోలేడు తప్పకుండా పడుకుంటాను సారీ 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 ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మా సార్ అంతకుని పట్టుకోవాలనుకున్నారు మీరే ఆయన పట్టుకున్నారు ఐఎమ్ సిద్ధార్థ సిద్ధార్థ అంటే ఎస్ మీరు ఊహించిన సిద్ధార్థమే సి మళ్ళీ పడకుండా చూసుకోండి సార్ సార్ ఆయన మీకు తెలుసా సార్ ఆ తెలుసు ఆయన ఫేమస్ సైంటిస్ట్ సార్ మీరు పని స్మెల్ చేశారు సార్ స్మెల్ చేసేది కుక్కలు రా గెస్ చేశారనాలి వెల్కమ్ సిద్ధార్థ వెల్కమ్ ఏం తీసుకుంటారు మీరేం ఇస్తారు నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తాం నాకు కావాల్సింది చెప్తే మీ గుండె ఆగిపోతుంది మా గుండె బరువు నీకేం తెలుసు నీకేం కావాలో చెప్పు నీ ఏరియాలో నిన్ను తిరుగులే నాయకుడిని చేస్తావు వరద రాజులు మా మనిషి అయినా నీకు శత్రువు కాబట్టి వాడిని లేపేస్తాం నాకున్న కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో సగం వాటా నీకు ఇస్తాను నువ్వు కనిపెట్టిన పెస్టిసైడ్స్ ఫార్ములా మాకి అంత డబ్బు మళ్ళీ మీకు తిరిగి వస్తుందా ఎందుకు రాదు పెస్టిసైడ్స్ రేట్లు మనం రెట్టింపు చేసి అమ్మితే సంవత్సరం తిరగకుండానే మనం కోట్లు సంపాదించవచ్చు పేద రైతులు కొనగలరా వాళ్ళ సంగతి మనకి మనకు తెలివి ఉంటే వాళ్ళ కండల్ని కబాబులు చేసుకుని మన ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ చెమట చుక్కల్ని మినరల్ వాటర్ గా మార్చుకోవచ్చు పేద పురుగుల్ లాంటి ఆ పేద రేతులు ఏ చావు చేస్తే మనకేంటి శభాష్ పేద వాళ్ళ మీద మీకు చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉంది సార్ మినిస్టర్ గారు ప్రజలు గుళ్ళో దేవుళ్ళకి ఉత్సవాలు చేస్తున్నారో లేదో కానీ మీకు ఊరేగింపులు చేస్తున్నారు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని దేవుళ్ళలా చూసే ప్రజల్ని కనీసం మీరు మనుషులాగైనా చూడండి నువ్వే మనుషిపోయా ఎన్నికల్లో గెలవకుండానే ప్రజల గురించి మాకన్నా ఎక్కువ బాధపడుతున్నావు రైతులు పొద్దున లేచి దగ్గర నుంచి పశువులతో పోటీ పడి కష్టపడుతున్నారు పండే పంటను దక్కించుకోవడం కోసం పెళ్లమెళ్ల పుస్తలమ్మి మందులు కొంటున్నారు వాళ్ళ ఆకలితో వాళ్ళ అమాయకత్వంతో వ్యాపారం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంకోసారి నన్ను నా ఫార్ములాని బ్యాలం వేయడానికి పిలిచారంటే మాటలుంటావు మమ్మల్ని కాదంటే ప్రమాదంలో పడిపోతావు ప్రమాదాలకి ప్రాణాలకి భయపడే రక్తం కాదురా నాది
నేను వరదరాజులు మాట్లాడుతుండా నా వరదరాజులు ఏంటి సీమ కబుర్లు ఆ రఘుపతి గాడి కొడుకు సిద్ధార్థ గాడు ఉండాడే నా పొలాల్లో కాలవ దవ్వుతాడంట దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నింటితో రెడీ అవుతా అండాడు రేపే శంకుస్థాపనట శంకుస్థాపన కాదు వాళ్ళని అక్కడే భూస్థాపితం చేద్దాం అసలు మనతో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో వాళ్ళకి తెలియాలి నా చేతిలో పవర్ ఉంది నీ చేతిలో నే ఉన్నాను ఎక్కడైతే కాలవ దవ్వాలనుకుంటున్నారో అక్కడే ఆ సిద్ధార్థ గాడి వాడి బాబుని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి కాకులకి కత్తలకి లీగల్ గా వస్తే ఇల్లీగల్ గా చూసుకుంటా ఇల్లీగల్ గా వస్తే లీగల్ గా చూసుకుంటా ఉంటా బాబు కొబ్బరికాయ కొట్టండి ఎవరైతే మన పల్లెల్ని ప్రశాంతంగా లేకుండా చేస్తున్నారో ఎవరైతే మన బతుకులతో వ్యాపారం చేస్తున్నారో ఎవరైతే మనకి మనకి గొడవలు పెట్టి పానిని మన నెత్తులతో అత్తలు జల్లుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పుడు వీటితో మనకి పర్లేదు పడేయండి బాబు ముహూర్తం దాటిపోతుంది ప్రారంభోత్సవం చేయండి ఇది ఋషియంద్రకి తాతల కాలం నుండి సంక్రమిస్తున్న భూమి ఇక్కడ పరుగులెత్తే నీటి సంపడిలో ఎప్పుడు ఋషియంద్ర పేరు వినపడాలి ఇక్కడ పండే ప్రతి పంట గింజ పైన ఎప్పుడు ఋషియంద్ర పేరు కనపడాలి ఎన్ని రాజకీయాలు నడుపుతున్నావురా ఈ కాలవకి నా కొడుకు పేరు పెడితే పొంగిపోతాననుకున్నావా నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా ఈడ కాలవ తవ్వనివ్వను చావో బతుకో మీరో మేము ఈయన్నే తేల్చుకుందాం కూర్చోండ్రా దమ్ముంటే నన్ను చంపి ఈడ కాలవ తవ్వరా ఇంకా ముండి మనిషి అట్ట కూర్చున్నాడంటే చచ్చిన కదలరా చచ్చిన కదలు కాలువ రాదు మనకి నీళ్లు ఉండవు మన పెళ్ళం బిడ్డల పసులతో చావాల్సిందే ఇంకా మన బతుకులు ఎవడు బాగు చేయలేడు పదండిరా పదండి ఆగండి వరదరాజులు గారు నీళ్లు లేక వీళ్ళు నోళ్లు తెలుస్తున్నాయి నేల తల్లి గుడ్డ బద్దలైపోతోంది మన కుటుంబాల మధ్య గొడవల వల్ల ఇంతమంది నష్టపోకూడదు నిజంగా నీకు జనం మీద ప్రేమే ఉంటే ఎప్పుడు తల వంచని నువ్వు ఇప్పుడు మా ముందు మోకాల మీద కూర్చొని అడుక్కోరా నువ్వు ముందు తలం తొక్కయ్యా మాకు నీళ్లు లేకపోయినా పర్వాలేదు
మీ ఇచ్చే కుక్కడే నీళ్లతో ఈ జనం లక్షల కోట్లు సంపాదించుకోరు ఒక్క పూట గంజైలా తాగుతారు మిమ్మల్ని దోసిలి చాచడుగుతున్నారు దయచేసి ఒప్పుకోండి ఇట్టాగే 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 మీ చేతులు ఎప్పుడు మా మో చేతుల కింద ఉండాలా మీ వంశం ఎప్పుడు మా కాళ్ళ దగ్గర ఉండాలా మా పేరు చెప్పుకుని బతకండి పట్టపగలు నిప్పులు కురిపించే సూర్యుడు కూడా సాయంత్రానికి చల్లబడతాడు నువ్వు చల్లబడవా నాన్న ఎందుకయ్యా విసిగిస్తారు ప్రశ్న దూరంగా ఎందుకుంటున్నారు మీరు మాట్లాడవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి కమిషనర్ కొడుకును చంపుతానని వార్నింగ్ ఇవ్వడం ముఖ్యమైన విషయం కాదా కాదు అసలు అతను మీ అబ్బాయిని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నాడు వెళ్ళి ఆ విషయం వాడిని అడగండి మీ అబ్బాయిని ఇంత సడన్ గా వార్నింగ్ పంపుతున్నారు మా సార్ కొంచెం దేశభక్తి ఎక్కువ పై చదువుల కోసం ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం అని పబ్లిక్ అనుకుంటున్నారు ఏంటయ్యా పబ్లిక్ అనుకుంటున్నారు మర్డర్ చేసే తమ్మ పెడుతుంది అంటే హంతకుండి సవాల్ చేస్తున్నారా నిజంగానే వాడికి అంత ధైర్యం ఉంటే నా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడమనండి ఫోటోలు ఇస్తారయ్యా వెళ్ళండి ఈ మర్డర్ ను మీరు నమ్మినట్టే ప్రెస్ వాళ్ళు నమ్మారు కాబట్టి జనం కూడా నమ్ముతారు దాంతో హంతకుడు రిలాక్స్ అయిపోతాడు మరి మా వాడు ఫారెన్ ఎలా వెళ్తాడు మీ కొడుకును ఫారెన్ పంపించడానికే ఈ ప్లానింగ్ అంత ఎయిర్పోర్ట్ కి జస్ట్ పక్కనే ఉన్న శ్మశానం వైపు రేపు ఉదయం శవయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది ఒంటి గంట కల్లా ఎయిర్పోర్ట్ కి చేరుకుంటుంది మూడో కంటికి తెలియకుండా శ్రావణ్ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఒకవేళ హంతకుడు వస్తే పైకి వెళ్ళిపోతాడు వెరీ గుడ్ ప్లాన్ శుభవాణి శవం శ్మశానానికి వెళ్తుంటే ఈ దిక్కుమాల సాడ్ మ్యూజిక్ ఏంట్రా అవును మంచి ఊపున్న మ్యూజిక్ వాయించండి మంచి ఊపున్న మ్యూజిక్ ఫోన్ చంపుతాను 
మందు <laughs> కట్టారా <laughs> నేను మందు కొట్టాడు సార్ ఓహో పేషెంట్ కొట్టుంటాడులే పేషెంట్ మందు కట్టావా పేషెంట్ ఎక్కడైనా మందు కొడతాడా పాపం పేషెంట్ కదా మందు కొట్టుండే చూడండి డాక్టర్ ఈ మర్డర్ కేసులో ఇతను కీలకమైన సాక్షి ఇతను స్పృహలోకి వస్తే చాలా సీక్రెట్స్ బయటపడతాయి అప్పుడు నేను హంతకుని పట్టుకోవడానికి పక్కాగా ప్లాన్ చేయగలను ఓకే సార్ మా కృషి మేము చేస్తాం అలవాట్లేదు అనుకోకుండా అనుకునే వచ్చాం పోయినాడు ఎంపీ గారి కొడుకు పెళ్లిలో కలిసాం మళ్ళీ ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి పెళ్లి విషయంలో ఇలా కలిసాం మామూలుగా వస్తే చెయ్యే కడిగేవాళ్ళం కానీ సంబంధం మాట్లాడడానికి వచ్చాం గనక చెంచాడు నీళ్లు కూడా తాగం మా వాడు కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడే మీ అమ్మాయిని చూసేట పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మీ అమ్మాయినే చేసుకుంటాను అని పట్టు పట్టు కూర్చున్నాడు 
నా కూతుర్ని కళ్ళలో పెట్టి చూసుకునేవాళ్లే వియ్యమందరానికి వస్తే ఎలా కాదంటాను మా అబ్బాయి సిద్ధార్థ నమస్కారం అండి మన పల్లెలు పచ్చగా ఉన్నాయంటే కారణం మీ అబ్బాయి కనిపెట్టిన మందే కదండి ఆయన గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరుంటారు చెప్పండి థ్యాంక్స్ అండి మీలాంటి వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వచ్చి మా చెల్లెల్ని అడగడం చాలా సంతోషం కానీ తన అభిప్రాయం కూడా తెలుసుకోవాలిగా అమ్మాయి అభిప్రాయం ఏమిటో తెలుసుకున్న తర్వాతే కబురు చేయండి తప్పకుండా ఇదిగో అసలు ఏంటయ్యా నీ ఉద్దేశం నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా బయటికి వెళ్ళు నీకే నువ్వు అలాగే అంటావు ఆడపిల్ల వైపు పుడితే నా బాధ ఏంటో నీకు తెలిసేది ఆకలి అవ్వదు నిద్ర పట్టదు ఇటుకల బట్టిలాగా ఒళ్ళంతా ఒకటే సెగలు పొగలు ఇదిగో నువ్వు వెంటనే నన్ను పెడి చేసుకోకపోతే నా ఆరోగ్యం చెడిపోయిందయ్యా నీకు అసలు బుద్ధుందా నీ మీద ప్రేమ ఉందయ్యా మనసు భారమే మందుకూడదాం అంటే మావయ్య కొడతాడని ఆగిపోయాను నువ్వు ఇలాగే లేట్ చేస్తే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను ఆలస్యం చేస్తే మనసు మారుతుంది కానీ నేను నేను నిజంగానే చేసుకుంటాను హలో పిఠాపురం హాయ్ రవీంద్ర నువ్వేంట్రా ఇక్కడ ఉన్నావు ఈ ఫోన్ సిక్ లాబ్ ఇచ్చాజ్ నేనే వెరీ గుడ్ ప్లీజ్ కూర్చోరా థ్యాంక్ యూ సారీ సార్ అంతకుడి గురించి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి హీఈస్ ఎ వెరీ ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్ అతను బ్లడ్ స్కిన్ టెస్ట్ చేస్తే హీఈస్ ఫిజికల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని తెలియదు యాక్చువల్లీ అతని మర్డర్ చేయడానికి చాలా పవర్ఫుల్ కెమికల్ యూజ్ చేశాడు అతను ఏ కాంబినేషన్ వాడాడో తెలుసుకోవడం మా వల్ల కాలేదు ఓకే ఫస్ట్ మర్డర్ కూడా సేమ్ కెమికల్ యూజ్ చేశాడా ఎస్ ఆ కెమికల్ కాంబినేషన్ గురించి తెలిసిన జీనియస్లు ఈ స్టేట్లో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అంతకుడు రిపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ హలో సార్ ఏంటి దారి తప్పొచ్చారు దారి వెతుక్కుంటూనే వచ్చా వేడిగా ఉన్నట్టున్నారు చల్లగా ఏమైనా తాగుతారా సిగరెట్ తాగుతూ మాట్లాడుకుందామా సారీ అలవాట్లేదా మానేశాను మంచి బ్రాండ్ తాగండి సలహాలొద్దు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే తీర్చుకోండి అవును ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు హచ్చలు మా సిద్ధార్థ పంట పొలాలు నాశనం చేసే చీరప్పుడు చంపుతున్నాడు ఇంకా నయ్యం ఆ రెండు మటర్లు చేసి నేనే అనుకున్నాం ఏ రెండు మటర్లు పోలీస్ కమిషనర్ కొడుకు కాంట్రాక్టర్ కొడుకు వీళ్ళ హచ్చల గురించి వినలేదా పేపర్లో చదివాను అంతకుడు ఒకే రకమైన కెమికల్ కాంబినేషన్ తో ఈ రెండు హత్యలు చేశాడు ఆ కాంబినేషన్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఒకరో ఇద్దరో ఉన్నారట ఆ ఒక్కరు మీరు కాదని గ్యారంటీ ఏంటి నేనేనని ఆధారాలేంటి ఆధారాలుంటే అరెస్ట్ చేసేవాడిగా ఆ ఛాన్స్ మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ అవర్ సెకండ్ మీటింగ్ థర్డ్ మీటింగ్ కల్లా హంతకుడి హ్యాండ్స్ కి సంఖ్యలుంటాయి అనుకున్నంత అయిందన్నా ఊరి జనమంతా సిద్ధార్థ గారితో కలిసి కాలం తవేశారు ఇక మనం చేతులు ముడిచి కూర్చుంటే లాభం లేదన్నాడు ఆ కాలువ దగ్గరే సిద్ధార్థ గారి కర్మ చెయ్యాలి ఎంత మంది జనాన్నైనా తీసుకెళ్ళు ఎంత డెబ్బైనా ఖర్చు పెట్టు ఆ సిద్ధార్థ గాడి శవానికి అదే జనం చేత ఊరేగింపు చేయించాలి చంద్ర ప్రాజెక్టు వల్ల పంటలు పండి పల్లె పచ్చగా ఉంటుందని జనం ఆనందపడుతున్నారు ఆ వరద రోజులు మాత్రం నేను ఎప్పుడు చంపుదామా అని కోషిస్ చేస్తున్నాడు మావా రాళ్లలో కూడా నీళ్లుంటాయి ప్రతి మనిషిలోనూ మానవత్వం ఉంటుంది అది తెలుసుకున్న రోజునే వాళ్ళు మహర్షులు అవుతారు దొరికేవరా రే 
ఇంటికో పుట్టెల్లిస్తానే సండి మీరు చూసే నేను నేను కాదు కనిపించేదంతా నిజం కాదు పలిచే ముందు పట్టేలు కూడా టాగేరుస్తుంది మట్టిని బంగారం చేయాల్సిన చేతులతో మారణాయుధాలు పట్టుకుంటున్నారు మందుకో మాంసానికో మనిషిని చంపే స్థాయికి దిగజారిపోతున్నారు 
ಮಾವಾಳ ಬದುಕಲ್ ಇಟ್ಟ ತಯಾರಯ್ಯ ನೀವು ಚೆಪ್ಪಿಂದ ನಿಜಮ್ಮ ವೀಳಂದರೂ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಪಂಚೆಯಡಾನಿಕಿ ನೇನ್ ದಾರಿ ಚೂಪಿಸ್ತಾನು ರುಷ್ಯಂದ್ರ ಕಾಲವು ಪಕ್ಕನು ನಮ್ಮ ಭೂಮುಲ್ಲೋ ಸಗಂ ಭೂಮುಲು ಮೀ ಅಂದರ ಪೇರಿ ಮಿದಾರ ರಾಸಿಸ್ತಾನು ಏ ಸೀಮಕ ವೆಳ್ಳಿನ ವಿನ್ನಾವಟೇ ವಾಡಿಕಿ ಪಿರಿಕಿತನ ಪ್ರಾಣಭಯಂ ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ನಾಕೇ ಎದುರು ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪಾಡು ತನು ಪೋತೇ ಬೆಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟಲು ಅನಾಥಲೈಪೋತಾರನಿ ಪಾಪ ಇಪ್ಪಟಿಗೆ ತೆಲಸ್ಕೊನ್ನಾಡು ನೋರ್ ಮುಯ್ ಆಚಕೊನ್ನ ಋಷೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಆಹಾ ಇಪ್ಪಡ ತನ ಎಕ್ಕಡ ನಡ ತಿಳಿಸಿಂದ ಲೇ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಚಾಲಾ ಕಾಲಂಗ ಇಂಟಿಗ್ ರಾವಟ ಲೇದಂಟ ಐತೆ ತಾಳಂ ಪಗಲಗೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸರ್ ರೆಡ್ ಸರ್ ರೆಡ್ ಹೇಯ್ ಮೇರ ಹಾತ ಹೌಸೆ ಬಚ್ಕೆ ಎಕ್ಕಡ ಬತಾರ ನೀವು ನೀವು ಐಪೈ ವಾಲೆ ವಾಲ ನೀವು ಐಪೈ ನಾ ಜೇತ್ಲೋ ಎಕ್ಕಡ ಹಾಕುನಾರ ಬೈಡಿಗ ರಾ ಹೇಯ್ ರಾ ರಾ ಈ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕುನಾರ ನೀವು ಬೈಡಿಗ ರಾ ಸರ್ ಇಂಟ್ಲೋ ಎವರ್ ಲೇರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟಾರು ತಾಲಾಲ ಪಗಲಗೊಟ್ಟಿಂದ ಮನವೇ ಕದಾ ಪಾಕ ಭೋಜ ನಂಬು ಎಂತೈನ ಮಂಟ ಕಂಬು ಯಾಲ ಮಾರಿ ಬಿಂದು ಜರುಗಿನ ಹರ್ಚಲಕಿ ಋಷ್ಯಂದ್ರಕಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂದಿ ರವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರ ಮೊತ್ತ ಮೀದ ನೀ ಪೆಳ್ಳಿ ಭೋಜನ ಇನ್ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಟವ್ರ ಅದು ಸರಿ ಗಾನಿ ಮೀ ಚೆಲ್ಲಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಭೋಜನ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಚೂಸ್ತಾನ್ರ ಮಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಸಂಬಂಧ ಒದ್ಲೇಸಿ ಮೀರ್ ಎಕಡೆ ಕಡೆ ಚುಟ್ಟು ವೆಂಟನೆಯಾ ಮೀ ಇಂಟ್ಲೋ ಸಂಬಂಧವ ಅವನ್ರ ಸುಭದ್ರ ವಾಳ ಅನ್ನೇ ಕೊಡು ಅಬ್ಬಾಯಿ ಚಾಲಾ ಬಾಂಟಾಡು ಚೂಸ್ತೆ ಅವನ್ ಚಂಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಾ ಅಂತ ಚಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲೋಡಾ ನೂ ಮುಯ್ ಹ್ಮ್ ಫೋಟೋ ಇದನ್ನ ಉಂದ ಫೋಟೋ ಹಾ ಅದಿಗೋ ಏಂಟ್ರ ಅಂತ ತೀಕ್ಷಣಗಾ ಚೂಸ್ನೋ ಅಬ್ಬಾಯಿನ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ನಿಜಂಗಾನೇ ಸಂಕಲೋ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲನ್ಪಿಸ್ತುಂಟೆ ಊರ್ಕೊಂಡ್ ಸರ್ ಸಂಕಲೋ ಏಂಟಿ ನಾಗೈತೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲನ್ಪಿಸ್ತುಂಟೆ ನಾಗೈತೆ ಕಡೋ ಅಬ್ಬ ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗಾ ಅಬ್ಬಾಯಿ ವಾಳನ ಇಕ್ಕಡೆ ಪಿಲಿಪಿನ್ಸಂಡಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಸೂಪಲವಿ ಏರ್ಪಾಟ್ ಚೇಯಿನ್ಸಂಡಿ ಸಪ್ಪು 
रंगवल मन नोटते मशि काल की मेटल पड़ता तीन बावा चेनक चीड़ रईत सिद्धार्थापेट अल्लाह दया वाला ये पिला नी कौसम पुटेंडी नू वो अट्टो तिंटे अम्मा ये मोखाना बट्टू पेटी मेलो ताली बट्टू व्यस्ता आप उड़ाए इनके वोटलो नट्टलो उड़ताई नी को कुटलो पड़ताई इपड़े इंटे अट्टो तिना लांटे का लांटे यो मनो हाँ अम्मा अट्टो पेटू अट्टो पेटू 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 ना अट्टलो ना कटलो पड़ो ना अंतरिया <laughs> तीन मुझे सिगरेट पड़े ऋषि <laughs> 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 रवींद्री इंटी वालों कंचुस तो डे चाला रोज़ निचे यावरे उन्नत लेदो दिना। रुषि अंदर माँ कोड़ा फ़ोन जाए कुन्ना ऐडकल लूटा डो। यकड़ो ना पुटी नोस कोस्ता ना चप्पा डो। ना केतो भाईंग आउंडे। याउंडे। ना कोड़ क्या वायोड़ा चप्पा डे। रुषि अंदर करना रण्डे। यावर नो अरुणा फोटो स्टूडेंटी चौसन जी, 
ఆ సిద్ధార్థ గాడు నా బిడ్డని ఏదో చేసినట్రా పదండ్రా ఏయ్ ఆడు తీయటి మాటలతో నీ మనసు చెడగొట్టాడు నిన్ను నా అనుచరులందర్నీ నాకు దూరం చేసి నన్ను వంటరు వాణ్ణి చేసి చావు దెబ్బ కొట్టాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే ఋషేంద్ర మాయం చేసిన వాడైతే ఆ సిద్ధార్థ గాడిని నేను నా చెత్తతో నరికేస్తాను ఎవరి పేరు నా అభిషేకం చేయించాలమ్మా ఈ రోజు అన్నయ్య పుట్టినరోజు అభిషేకం చేయించండి నైస్ వెరీ గుడ్ పిండ ప్రధానం ఎవరికి బాబు ఋషేంద్ర ఋషేంద్ర నాగులేటి గోత్రం ఋషేంద్ర చనిపోయాడా మీరు కానివ్వండి ఒక్క దెబ్బకే పారిపోతున్నారు వాళ్ళని రౌడీలరా సారీ సార్ వాళ్ళు ఇంకా ట్రైనింగ్ లో ఉన్నారు అంటే నీ ట్రైనింగ్ పూర్తయిందా అయిపోయింది సార్
చాలా థ్యాంక్స్ అండి టైం కు సేవ్ చేశారు ముందు బ్లడ్ తుడుచుకో కట్ చూపిస్తారా థ్యాంక్స్ బావా బావా నన్ను కోపం వచ్చిందా సారీ బావా ఏంటో మాధవలా ఉన్నావు నాకెందుకో మూడ్ బాగోలేదన్నయ్య సరే నా వెళ్ళిపోదా మన ప్రేమని మా అన్నయ్య అర్థం చేసుకుంటాడా ఆ రోజు వస్తుంది పగతో రగిలిపోయి మన రెండు కుటుంబాలు మన ప్రేమతో కలుస్తాయి అడుగులు దూరానైనా ఒక్కడుగుతూనే మొదలు పెట్టాలి మన ధైర్యమే మన ఆయుధం ఏమా ఏం తింటావు నీ ఇష్టం అన్నయ్యా హలో హాయ్ ఏంటి సార్ నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తున్నారేంటి కాదు మేము ఎక్కడికి వెళ్తే నువ్వే ఎక్కడికి వస్తున్నావు ఓకే ఎవరెక్కడికి వస్తేనే కలిసి తిందాం కూర్చోవచ్చా కూర్చోవచ్చు ఓకే ఏం తింటావు హోటల్ బ్రెయిన్ చెప్పండి ఏ నిన్న తిన్న దెబ్బలకి బ్రెయిన్ పాడైందా ఇంకో ఐటెం చెప్పు అది తప్ప ఇక్కడ వేరే ఏం తిన్నా వారం రోజుల దాకా ఏం తినరు అంత చండాలంగా ఉంటుందా అదేగా చెప్పేది వేరే హోటల్కి వెళ్దాం వేరే హోటల్ ఎందుకు బావా నేను ఉండేది పక్కనే మీ కుడికాలు మా ఫ్లాట్ లో పెట్టి మీ కుడిచే మా ప్లేట్ లో పెడితే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా బావా ఏమా బావనే పడని ఫుడ్ తిని కళ్ళు తిరిగి పడేకన్నా అయిన వాళ్ళ తిండి తిని హాస్పిటల్లో పడ్డా మంచిదే అంటే నా ఫుడ్ బావా అందరూ నా చేతి వంట తిని అద్భుతం అంటారు ఇంతకీ ఏ హోటల్లో పనిచేసావు అదేంటి బా అంతమాట అన్నావు సరదా కన్నలు గాని ఫిస్ట్ తిన్నావా చాలా బాగుంది వద్దు బా నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియనా ఆ ను తినమ్మా వద్దన్నయ్య నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ నే ఎప్పటి నుంచి చాపలు పసిపాపలు లాంటివి వాటిని కనుపాపలతో చూస్తూ ఎలా తింటావు అని ఓ ఫ్రెండ్ చెప్పినప్పటి నుంచి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది తప్పించకపోతే ఈ పాటికి ఆడి కర్మకాండ మొదలయ్యేది అంటే ఆయనకేం కాలేదుగా సీమలో మాట తప్పినా పర్వాలేదు గాని ఏటు తప్పితే ఎదరం అయిపోతాం ఆడిప్పుడు దెబ్బ తిన్న పులిరా ఆడు పంజా ఇసరక ముందే మన పవర్ చూపించాలా ఆడి కొడుకు ఇప్పుడు ఆడనే ఉన్నాడు కదా ఆ ఇక్కడే ఉన్నాడు అన్ని ఉన్నాడా అంటే ఈ ఊళ్ళనే ఉన్నాడు అయితే ఆడిని అక్కడే లేపాయి మన ఆడిని లేపేమంటున్నాడు హలో నమస్కారం అండి సంస్కారం బానే ఉంది గానే నువ్వేవు నేనెవరో మీకు తెలియకపోయినా మీరెవరో నాకు బాగా తెలుసు ఆ సిద్ధార్థ గాడి సంగతి నాకు వదిలేయండి వాడి చావు వార్త రేపు మీరు పేపర్ లో చూస్తారు నీ మాటకి నా చెవుల్లో రక్తపు సుక్కలు పడ్డంత సల్లగా ఉంది పోను మా ఏదోకి ఇదిగో రయ్యాదవా బావా పండక్ వచ్చేటప్పుడు పుల్లారెడ్డి స్వీట్ కాదు ఆ సిద్ధార్థ గాడి పుచ్చ పట్రారా ఆ పిల్లాడేదో పనికొచ్చేట్టున్నాడు ఆడి సెయ్యి వదలమాక చచ్చిన వదలు ఆ ఉంటా ఎంత ప్రమాదం తప్పింది బా ముందు ముందు ఇంకా ప్రమాదం ఉంది దీనికి మన రియాక్షన్ ఏంటో ఏం చేస్తాండవరా రీసెర్చ్ లో బిజీగా ఉన్నా నాన్న నువ్వు ఆడ రీసెర్చ్ లో బిజీగా ఉండు ఆ వరదరాజులు గాడి నన్ను సంపడంలో బిజీగా ఉన్నాడు ఇంకా ఏం కాలేదు మన కాసింగ్ గాడి దయ వల్ల సిటికలో సావు తప్పిరాది దేవుని దొచ్చుకుంటావేమిరా మరి సావు దొచ్చుకో ఈ చంపడాలు చావడాలు ఎందుకు నాన్న ఆడు చేసిన పనికి గుండె బండిపోవడం లేదరా కడుపు రగిలిపోవడం లేదా మన ఒంట్లో ఉన్నది శీవన్ ఎత్తురు కాదరా శీవన్ ఎత్తురు దాని పవర్ ఏంటో అని చూపాలా నువ్వు రా నేనొస్తున్నా మావా నువ్వెవరా నీలాగే నెత్తురులో కత్తులతో బ్లడ్ లో బాంబులతో పుట్టినోడి వాడు మిమ్మల్ని లేపేయాలని చూశాడు మనం వాడిని ఏ చేద్దాం నచ్చావురా బాగా నచ్చావు నా బిడ్డవు కాకపోయినా పులి బిడ్డ లెక్క మాట్లాడినావు పోను మా చవటకి వద్దులే నేనంటే బాగోదు హలో రే నీ ఫ్రెండ్ చూసి నేర్చుకోరా ఆని కడుపులో ఉన్న కసి నీకు లేకపోయా సీమలో ఎన్ను చూపించి బతకడం కంటే రొమ్ము చూపించి చావడం మంచిది అసలు మా మందులు కనిపెట్టడం మానేసి ఒక మంచి బాంబు కనిపెట్టరా ఒక్కటేసినామంటే వారి వంశంలో ఎవడో మిగలకూడదు ఉంటా
చూసేవా వాళ్ళ మూర్ఖత్వం నన్ను క్షమించన్నయ్యా నాకు అంతా తెలుసమ్మా ఈ పెళ్లి జరిగితే మన రెండు కుటుంబాలు కలుస్తాయి బావా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను పెద్ద వాళ్ళని ఎదిరించి కాదు ఒప్పించి మా అమ్మ నన్ను కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేసేట్టు చేస్తాను మీ అమ్మగారు నా చెల్లెలకి హారతి పట్టి మీ ఇంట్లోకి ఆహ్వానించేట్టు చేస్తాను థ్యాంక్స్ బా ఈరోజు మన జీవితాల్లో మర్చిపోలేని రోజు బావా ఫోటోలు దిగుతా అంటే కళ్ళ గంట ఏంటి బావా ఈ కళ నిజమైతే ఎంత బాగుంటుంది కాబోయే నిజాలే కళ్ళగా వస్తాయి అంట అబ్బా ఫోటో దిగండి అన్నయ్య ఓకే అరే అన్నయ్య హ్యాండ్ ఎంటీగా ఉంది అయితే వాచ్ పెడదాం ఏంటిది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లాగా వాచ్ ఫిక్సింగ్ కాదు మ్యారేజ్ ఫిక్సింగ్ రెడీ స్మైల్ ప్లీజ్ హలో సిద్ధార్థ నేను అంజని ఎప్పుడు వచ్చారా సిటీకి నేను వచ్చి నాలుగు గంటలు అయింది మీ అడ్రస్ తెలియక సస్తానా సర్లే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇప్పుడు నేను కోటి బస్ స్టాండ్ పక్కన ఎస్టీడి బూత్ లో ఉన్నా నేను వచ్చి పికప్ చేసుకుంటానులే ఆ వచ్చి పెట్టే సరే ఈ రోజు న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ తాజ్ హోటల్ లో నేను వెళ్ళి అంజన్ తీసుకొస్తాను మీరు ఇద్దరు అక్కడికి వచ్చేసేయండి నువ్వు మా జీవిత చరిత్ర రాసుంటే నీకు సన్మానం చేసిండేవాళ్ళం నువ్వు చాలా సిన్సియర్ గా మా అవినీతి లిస్ట్ రాసావు ఎలారా నేను వదిలిపెట్టేది మీరు ముగ్గురు కలిసి చేసిన అన్యాయాలు అక్రమాల గురించి ఈ స్టేట్ మొత్తం తెలిసేలా చేసి మిమ్మల్ని జైలుకు పంపిస్తాను నువ్వు అంత పని చేస్తావనే నీ పని పూర్తి చేయడానికి వచ్చా నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్ వా వృత్తికి ద్రోహం చేసి బ్రతికే కంటే చావడం మంచిదిరా రే నిజాయితీ నమ్ముకున్న వాడికి ఆస్తులే కాదురా ఆస్తిగలు కూడా మిగలవు మా మాట వినా ఫైల్ ఇచ్చాయి ప్రాణాలతో వదిలేస్తాం ప్రాణాలైనా వదిలేస్తాను కానీ ఫైల్ ఇవ్వను రా అయితే వదిలే తెలిసిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరికన్నా ఇదే గతి పడుతుంది మీకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇంకా బ్యాడ్ న్యూ ఇయర్ సిద్ధ 
श्रावण बड़ मूड बुड़ वे वाटो मन ऊरी कक्ष कटी पड़े अंदर प्रसाद श्रावण मुख्य पड़ता
పుప్పకాయలు ఉన్న మీరు మాకు నీళ్ళు తోడానికి వచ్చారా వదిన అయ్యా సిద్ధార్థ ఆ రోజు కాలవకి నువ్వు నా కొడుకు పేరు పెడితే అది నీ పిలికితనం అనుకున్నాను కానీ నా ఋషేంద్ర పేరుని గంగా నదిలాగా సజీవంగా ఉండేలా చేస్తున్నావని ఊహించలేకపోయానయ్యా నా అనుచరులందరినీ దూరం చేసి నా తమ్ముణ్ణి నాకు కాకుండా చేస్తుంటే నన్ను ఒంటరి వాణ్ణి చేసి చంపాలనుకున్నావని అనుకున్నాను కానీ మమ్మల్నందరినీ ఒకటి చెయ్యాలనుకున్నావని అర్థం చేసుకోలేకపోయానయ్యా కచ్చలతో ఎన్నాళ్ళు దూరమైనా కన్నీళ్లతో ఒక్కటైనా బావా మన బిడ్డల సాక్షిగా ఇక మన రెండు కుటుంబాలు విడిపోవన్నయ్యా ఇప్పుడు నిజంగా పావనే ఋషేంద్రుల ఆత్మ శాంతిస్తుంది ఇంకా వీడు కళ్ళు తెరవలేదా పాలు పోస్తుంటే నోరు తెరవటమే తప్ప కళ్ళు తెరవటం లేదు సార్ పాపం ఎన్ని రోజులని మీరు పాలు పెడతారు ఎంతని వాళ్ళు బిల్లు కడతారు అందుకే నేను ఒక డెసిషన్ వచ్చాను ఏంటి సార్ మా సార్ చేసే చెప్పరు చేసి చూపిస్తారు ఇప్పుడు వీడిని కాల్ చేసి వీడి చావు వాడత పేపర్లు వేయిస్తాను అప్పుడు ఉన్న ఒక్క సాక్షి చచ్చాడని అంతకుడు డైరీగా పబ్లిక్ లో తిరుగుతాడు పట్టుబడతాడు నువ్వు కోమాలకు వెళ్ళావు కదరా ఇప్పుడే రిలీఫ్ కోసం కోమాలు బయటకు వచ్చా సార్ తెలుసురా సర్కార్ నీది ఆస్కార్ రేంజ్ యాక్టింగ్ అని నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పే ధైర్యం తెచ్చుకుంటావని కొంచెం టైం ఇచ్చాను నీకిచ్చిన టైం అయిపోయింది అంతకుడు సిద్ధార్థే కదా చెప్పరా చెప్తా సార్ ఆగిపోడానికి ఈ గుండె సీసా పాలు తాగి పెరగలేదురా సీమ పాలు తాగి పెరిగింది ఈ సిద్ధార్థ మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయ్యాక ఫిజికల్ గా ఆగిపోయే ఛాన్సే లేదురా ఒక్కసారి అటు చూడ
మనందరూ
రండి సార్ రండి సారీ నేను ఈ పెళ్లికి గెస్ట్ గా రాలేదు ఋషేంద్ర ఎక్కడున్నాడు అదిగో అక్కడ ఇతని ఫోటోకి దండేసి ఇతను చచ్చిపోయాడని నమ్మించి పోలీసుల్ని మోసం చేయలేరు ఫోటోలు తీసుకోండి రండి జరిగిన హత్యలకి కారకుడు ఋషేంద్రేనని మా ఎంక్వైరీలో తేలింది ఇతను ఎక్కడున్నా చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేడు ఇతన్ని పట్టుకునేంత వరకు నేను నిద్రపోను ఈ న్యూస్ రేపు రాష్ట్రం అంతా తెలియాలి వెళ్ళండి వెళ్ళండి జరిగిందేంటో నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు జరగాల్సిందే జరిగింది నాకు నీకున్నట్టే ఓ చెల్లెలుంది నీలాంటి వాళ్ళు ఈ దేశానికి చాలా అవసరం ఆపండి మీకు తీన్ మారొచ్చా వచ్చండి కొట్టండి ప్రాణం కన్నా విలువైంది లేదు ఆలోచనను మించిన ఆయుధం లేదు తొడలు తెరిచే పౌరుషం కన్నా కడుపు నింపే ఔదార్యమే గొప్పదని కక్షలతో వెయ్యి కుటుంబాలని కూల్చడం కన్నా మానవత్వంతో ఒక్క కన్నీటి బుట్టను తుడిచినా చాలని చెప్పే మా సిద్ధార్థ లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వారికి మా పాదాభివందనం అలాంటి సిద్ధార్థలు ఊరికొక్కరైనా పుట్టాలని మేం చేసిన ఈ 